नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में दोस्तों आज जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिलायंस पावर हम इस शेयर को लगातार कवर कर रहे हैं हमने जितने भी आपको टारगेट दिए हैं जितने भी लेवल दिए हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं हमने आपको कल ही बताया था इस वीडियो इसके आर पावर के बारे में कि इसमें काफ़ी ज़्यादा दो परसेंट चल रहे हैं लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात बात नहीं है क्योंकि इसमें जल्द ही बहुत जल्दी तेज़ी आने वाली है और आज ही इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है और आज ही इसमें तेज़ी का थोड़ा इसने संकेत दे दिया है कि अब ये बहुत तेज़ भागने वाला है और उसके अलावा मैंने आपको मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ कि इससे जुड़ी एक खबर आ रही है हम उसको भी कवर करेंगे इस वीडियो में और साथ ही आपको बताएंगे कि इसके आगे के क्या टारगेट है क्योंकि अब ये बहुत तेज़ी पकड़ने वाला है ये भी पक्की बात है क्योंकि अब ये रुकने का नाम नहीं लेगा क्योंकि जैसे जैसे कंपनी के खबरें आ रही हैं इसके जो डेप्थ फ्री से जो रेट खबरें आती रहती हैं उसके अलावा फंड रेजिंग इसमें हुई है सब इन खबरों का इफेक्ट इस शेयर पे साफ साफ देखने को मिल रहा है और साफ साफ ये अब ऊपर की ओर भागना चालू हो गया है मैंने आपको बताया था कि इसमें जो अब लोअर सर्किट लगा है वो केवल लोअर सर्किट या जो गिरावट थी वो एक जो शेयर मार्केट का रूल होता है कि कोई भी शेयर ऊपर बढ़ रहा है अब नीचे आएगा तो वही ये गिरावट थी तो लोग लेकिन इससे परेशान हो गए थे कि अब तो हमारा पैसा बर्बाद हो गया अब तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते अब हमारा पैसा डूब जाएगा लेकिन आपको लास्ट कर ही आपको मैंने आपको बताया था आपको याद हो कि इसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है कि जिससे ये शेयर खत्म होने की कागार पर जाए आपका पैसा डूब जाए तो वैसे ही जैसे मैंने को समझाया था कल कि अनिल अंबानी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं इस कंपनी को पूरा इसको लेके चल रहे हैं और आगे भी इसको ले जाना है उनको तो आप इसके बिल्कुल कोई घबराइए नहीं कि आपका पैसा खराब होने वाला है आपका पैसा बिल्कुल भी इसमें पैसा खराब नहीं होगा आपका पैसा बना रहेगा पूरी तरीके से सेफ है और आगे ये बढ़ने वाला है पूरी तरीके से तो चल के हम देखते हैं कि इस पर कैसा क्या आजकल आजकल जो है आज का जो अब ट्यूजडे है तो क्या हाल चल रहा है इसमें आज के दिन आप देखिए तो उसमें अपर सके देखने को मिल गया है लगभग पाँच परसेंट इसमें अपर सके देखने को मिल रहा है पंद्रह रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है सत्तर पैसे की इसमें आज के दिन तेजी देखने को मिली है अगर मैं बात करूँ कि वन वीक में सबका क्या हाल रहा है तो वन वीक में जो है इसमें थोड़ी सी नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई थी क्योंकि इसमें रोज़ रोज़ लोअर सर्किट देखने को मिला था मैंने जब आपको आगाह किया था आपको याद होगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा तेजी आ चुकी है इसका आर जो था नाइन्टी के साथ पहुँच गया था तो मैंने आपको बोला था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है जल्दी ही इसमें हो सकता है कि लोअर सर्किट भी लग जाए और वैसे ही उनको सेम हुआ था कि हमने आपको बताया और ये सेम हो गया हमारा ये टीम की मेहनत थी और हमारा एनालाइज था जो सही हुआ बिल्कुल और ये आप लोगों का भरोसा था आप लोगों का भी भरोसा जो आपने किया तो इसको भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा जिन लोगों ने हमारे एनालाइज को माना होगा हमारी सलाह को माना होगा तो वो लोग फायदे में रहे होंगे और जो लोग नहीं मान पाए तो कोई बात नहीं अब आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए आपको अच्छे अच्छे एनालाइज मिलते रहेंगे तो जैसे ही आपको हमने आपको बताया था कि इसमें गिरावट आ सकती है तो वैसे इसमें गिरावट देखने को मिली और अब ये दोबारा से ऊपर चढ़ाई चालू कर दी इसने अगर मैं वन वीक की बात करूँ तो वन वीक में इसमें लगभग लगभग सत्रह दशमलव आठ दो परसेंट की गिरावट देखने को मिली है वन वीक में और अगर मैं वन मंथ की आपको दिखाऊँ तो वन मंथ में आप देखेंगे तो ये सीधे चढ़ाई इसने चालू कर दी थी कितना ऊपर यह गया सीधे ये कहाँ नीचे के लेवल पर हुआ करता था आठ रुपये पर और सीधे ये एक महीने में दोगुना इसने प्राइस कर दिया अपना और अठारह रुपये के आसपास पहुँच गया था बिल्कुल अठारह रुपये का लेवल इसने टच कर लिया था तो बहुत तेज ने तेजी पकड़ी थी और रुकने का नाम नहीं ले रहा था इसमें रीज़न क्या था इसकी इतनी तेजी का क्योंकि ये जो एक अनिल अंबानी जी की कंपनी है ये सबसे ज़्यादा मतलब अनिल अंबानी जी की फेवरेट कंपनी समझ लीजिए कि हर जो अनिल अंबानी जी को बुरे वक्त में सारा दिया है इसी कंपनी ने सारा दिया क्योंकि यही कंपनी जो है प्रॉफिट में है अनिल अंबानी जी ग्रुप की जो ए डी ग्रुप है जिसका रिलायंस कम्युनिकेशन रिलायंस पावर रिलायंस इन्फ्रा रिलायंस कैपिटल है उसमें से ये एकमात्र मतलब एक कंपनी में से एक है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है और जैसा कि आपको पता है कि पावर का बूम चल रहा है पावर का बूम और आगे भी बढ़ता रहेगा तो अनिल अंबानी जी को इस कंपनी पर पूरा भरोसा है कि ये कंपनी जो है इसको अपने जितने भी रिलायंस कम्युनिकेशन है या रिलायंस कैपिटल जो कम अमाउंट को पैसा बना के दे रही है वो इसको डेप्थ फ्री कर लेंगी और साथ साथ रिलायंस कम्युनिकेशन वगैरह को ये बचा लेगी खत्म होने से तो पूरा भरोसा दिखा रखा है रिलायंस अनिल अंबानी जी ने इस कंपनी पर तो आपको भी इस कंपनी में भरोसा दिखाना चाहिए कि जब ये कंपनी खत्म नहीं होने वाली तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं जब अनिल अंबानी जी नहीं चाहते ये कंपनी खत्म हो तो इसमें उसके अलावा आपको पता होगा कि इन्होंने अपना डेप्थ चुकाया था तेरह करोड़ रुपये के आसपास का रिलायंस इन्फ्रा के थ्रू चुकाया था इन्होंने अपने जो शेयर थे इक्विटी के रूप में कन्वर्ट करके इन्होंने अपना तेरह सौ करोड़ रुपये का कर्जा चुकाया था तो काफ़ी अच्छी इन्होंने पॉजिटिव न्यूज़ दी उसके अलावा का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थाउजेंड परसेंट बढ़ गया है एडीजी एडीएजी ग्रुप का तो
समाल कोट प्रोजेक्ट इक्विपमेंट टू कट टेप हम ये जो है अभी बिजनेस लाइन की वेबसाइट पर है तो उसमें खबर दिखा रहे हैं कि जो रिलायंस पावर है अपने समाल कोट प्रोजेक्ट के इक्विपमेंट को बेचने के लिए तैयार हो गए हैं अपने डेप को चुकाने के लिए तो उन्होंने ये बात कही है तो इसमें आगे पढ़ते हैं इन्होंने आगे क्या बोला है तो इसमें बोला है एक्सपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू बांग्लादेश टू फेच पंद्रह सौ करोड़ रुपए तो उन्होंने जो इनका समाल कोर्ट में बांग्लादेश में एक प्रोजेक्ट चल रहा था उसके उनके इक्विपमेंट बेचने के लिए उन्होंने हामी भर दी है तो इसमें बोला है कि अनिल अंबानी जी लेड लाइन्स पावर इज एक्सपेक्टेड टू रू रिलीज पंद्रह करोड़ रुपए बाईस साल इक्विपमेंट लाइन एट इट्स स्ट्रगलिंग समाल कोर्ट प्रोजेक्ट टू एस सिमर प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश पंद्रह करोड़ रुपए के अपने इक्विपमेंट बेच देंगे जो कि कहां पर है समाल कोर्ट प्रोजेक्ट में हुए रखे हुए हैं द प्रोजेक्ट हैड रिसीव रिक्वेस्ट परमिशन एंड एक्सपोर्ट विल बी कम्प्लीटेड बाई जुलाई एंड जुलाई एंड तक इनका ये कम्प्लीट हो जाएगा जो कि इनके कंपनी ऑफिशियल ने बताया है दस प्रोसीड फ्रॉम सेल विल ब्रिंग डाउन यू एस एग्जिम डेथ बाई रुपीज वन करोड़ मतलब पंद्रह करोड़ रुपए का इनका जो है डेथ चुक जाएगा जो कि यू एस एग्जिम के द्वारा दिया गया है तो काफी ज्यादा इन पर कर्जा है ये कोई शक की बात नहीं है लेकिन ये धीमे धीमे चुका भी तो रहे हैं ये भी पक्की बात है ये पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जो उन्होंने अपना एम बनाया है 2022 तक इस कंपनी को डेथ फ्री करने का उसकी ये अग्रसर है और जल्दी जल्दी चाह रहे हैं कि अपना ये पूरा कर्जा चुका दे तो इसमें इन्होंने आगे क्या बोला है इस खबर में पढ़ते हैं अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप हैज बीन डेप ऑन रिडक्शन मोड टू डिवाइव इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस क्योंकि इनका मेन फोकस जो वो रिलायंस इंफ्रा पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये आर पावर के सारे अपने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया इन सब कंपनी को भी डेप फ्री कर लें तो तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी एक जो कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में है और उसको पैसा बना के दे रही है ये ग्रुप के सहारे चल रहा है पूरा ग्रुप जो अपना रिलायंस पावर का है तो ये अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इन जो लोगों ने शेयर इन कंपनी के शेयर ले रखे तो इसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है तो आगे इस खबर में क्या बोला गया ये बोला गया इन्होंने कि द कंपनी हैज सोल्ड द मॉड्यूल वन इक्विपमेंट टू ए गैस बेस्ड प्रोजेक्ट जॉइंटली बिंग डेवलप्ड बाय लाइंस पावर अलोंग विद जी ऑफ जापान इन बांग्लादेश तो इनका जो मॉड्यूल वन है वो जो गैस पेड प्रोजेक्ट था उसको मतलब बेचने की तैयार हो गई है जो किस क्या जॉइंट था इनका किस जी ऑफ जापान का जो एक कंपनी थी एक साथ इनका काम चल रहा था बांग्लादेश में द गैस पेड प्रोजेक्ट हैड अचीव फाइनेंशियल क्लोजर फॉर फर्स्ट फेज ऑफ सात मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी सात मेगावाट का कैपेसिटी का ये इन्होंने प्लांट इन्होंने लगाया था वहाँ पे द प्रोजेक्ट इज बींग सेटअप बाई द कंपनी एट मेघा मेघनाघाट इन बांग्लादेश बांग्लादेश में मेघनाघाट में उन्होंने ये कंपनी ने सेटअप किया था प्रोजेक्ट को द समाल कोट पावर इज अ होली ओन सब्सिडी कंपनी ऑफ लाइंस पावर जो कौन सी कंपनी जो समाल कोट पावर है सब्सिडी कंपनी किसकी लाइंस पावर की है रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूएस एक्सिम बैंक जो है इनका वहां से उनको परमिशन मिल गई है अप्रूवल मिल गया है इनको अपने इक्विपमेंट बेचने के लिए टू सेल वन मॉड्यूल ऑफ इक्विपमेंट टू सैमसंग सी एन टी कॉरपोरेशन ऑफ साउथ कोरिया फॉर वन फाइव फोर फोर जीरो करोड़ पंद्रह सौ चौचालीस करोड़ रुपए में बेचने की इनको अनुपति मिल गई है द सैमसंग सी एन टी कॉरपोरेशन इज द ई टी सी कॉन्ट्रेक्टर फॉर न्यू गैस फायर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश अब ये जो सैमसंग सी एन टी कॉरपोरेशन है अब ये इस कंपनी के जो जो गैस पावर प्लांट था उसके नए मतलब ओनर बन जाएंगे कॉन्ट्रेक्टर बन जाएंगे तो इसकी अगर बात करें आगे उन्होंने क्या बोला है इन टू थाउजेंड नाइनटीन लाइन्स पावर एंटर इन टू डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट विद यू एस एग्जाम फॉर इट्स समाल कोट प्रोजेक्ट डेप्थ ऑफ चौदह करोड़ रुपये तो इन पर जो कितना कर्जा है इन पर चौबीस करोड़ रुपए का कर्जा हुआ था तो उन्होंने 2019 में लाइन्स पावर ने बोला था कि इनको अब रिस्ट्रक्चरिंग की बात की थी यूएस एक्जिम से कि ये इनको चुका देंगे तो यार द यूएस एक्जिम हैज एग्री टू कन्वर्ट एमोस्ट्रिंग रीपेमेंट शेड्यूलिंग इनटू टू ब्लड रीपेमेंट एंड एक्सटेंडिंग फाइनल लोन मेच्योरिटी टू जून टू एंड लोअर द इंटरेस्ट रेट टू टू फॉर पर एन तो जो अपना यूएस एक्जिम था इन्होंने पहले इनको थोड़ा राहत दी थी कि ये जो इनका लोन है ये दो तक चुका दें और साथ साथ जो इनका इंटरेस्ट था वो टू पर कर दिया गया था तो इसी की जो इन पर लगभग पच्चीस करोड़ के आसपास कर जाता है उसमें से अब ये आपको बता दूं कि पंद्रह सौ करोड़ पर चुका दे रहे हैं अभी तो अब इनका जो बचेगा कितना बचेगा लगभग हजार करोड़ के आसपास बचेगा इनका कर्जा तो ये ज्यादा इनके लिए दिक्कत की बात नहीं होने वाली कि अब पंद्रह सौ करोड़ पर इतनी आसानी से इन्होंने एक मॉड्यूल चुका दिए तो उनके और भी तो मॉड्यूल पड़े हुए हैं तो उन मॉड्यूल के सहारे ये अब अब जो बाकी के बचे हुए हैं जो इनके रहेंगे उससे वे चुका लेंगे ये भी पक्की बात है तो इन्होंने ये भी बोला है कि द सेल ऑफ रिमेनिंग टू मॉड्यूल इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट सफिशियंट फंड फॉर वाइपिंग आउट द रिमेनिंग डेप्थ ऑफ थाउजेंड करोड़ एंड आल्सो प्रोवाइडिंग एडिशनल फंड फॉर द कंपनी त
इस प्लांट के सहारे तो एक कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन समझ में आ रहा है कि कंपनी जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है अपने डेप्थ को लेके कि डेप्थ को लेके उनको चिंता है कि इनको पूरी तरह खत्म करना है ताकि इनको आगे की जो प्रोजेक्ट है अच्छी तरह के मिल पाए और लोग इन पर भरोसा कर पाए कि हाँ इनको काम मिलने वाला है इनको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं जो उनको अभी मिल नहीं पाते हैं बड़े बड़े टेंडर तो जब ये डेप्थ फ्री हो जाएंगे तो लोग इन पर भरोसा करेंगे लोग इन पर भरोसा दिखाएंगे कि ये हाँ ये ग्रुप सस्टेन कर सकता है और आगे भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है तो लोगों का भरोसा जीतने के लिए अनिल अंबानी जी ने बहुत अच्छा मतलब काम किया है डेप्थ को चुकाने का और ये धीमे धीमे अपने सारे जो है डेप्थ को धीमे धीमे चुकाने की और आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी पक्की बात है कि कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी प्रॉफिट में भी आ चुकी है अपने कर्जे भी चुका रही है तो कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है कि थोड़ा बहुत गिरावट आती है तो ये कोई आपके लिए बोल नहीं है कि आप शौक हो जाए कि अब मेरा पैसा खत्म हो जाएगा भरोसा जाएगा तो ऐसा आपको बिल्कुल डरना नहीं है कि जब कंपनी को भरोसा ओनर को भरोसा है अपनी कंपनी पर तो आपको भी ओनर पर भरोसा थोड़ा करना पड़ेगा ये क्योंकि अगर आपने शेयर रखे थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत गिरावट है लेकिन इतना आपको घबराना नहीं है इस गिरावट से आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि मैंने आपको मैंने देखा था कि इतने अगर बाइंग ऑर्डर लग गए थे सेलिंग ऑर्डर लग गए थे उस टाइम पर जब लोअर सेकंड लगाता है लोग परेशान हो गए पहले कर गए थे कि अब तो ये पूरा नीचे खत्म हो जाएगा शेयर अब ये कंपनी बचेगी नहीं तो ऐसा नहीं हुआ देखिए मैं जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये जल्दी तेजी आने वाली है फिर आप चल के देखिए चार्ट पर कि देखिए इसमें सीधे फिर दोबारा से तेजी आ गई और अपर सर्किट लग गया तो देखिए कितना अच्छा इन्होंने काम किया है कितना तगड़ा ये अच्छा काम करने की ओर बढ़ रहे हैं और मैंने आपको जो लेवल दिया था आपको याद हो तेरह रुपये पच्चीस पचपन पैसे के आसपास का ये ये तोड़ नहीं पाया तो कितना तगड़ा सपोर्ट का कम किया इसने कि ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया और उसके पहले ये ऊपर की ओर भागना चालू हो गया अब ये एक दो दिन और ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप इसमें बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट क्योंकि जो इसका पहला टारगेट होने वाला है जो अचीव करते हुए दिखाई देने वाला है वो सबसे अच्छा टारगेट मुझे आपको बताऊँगा कि क्या होगा लेकिन इसमें आपको बताऊं कि गिरावट क्यों आई थी गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ये ये इस लेवल था छः सात रुपए का लेवल था यहाँ से आप देखें तो सीधा चलना चालू हो गया था ऊपर की तरफ बिल्कुल ऐसे रुकना नहीं देखा कि नीचे इसको जाना है ये सीधे ऊपर बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया और इसने रुकने का नाम नहीं लिया इसी वजह से अब आपको पता होगा कि शेयर मार्केट है शेयर मार्केट में कोई शेयर ऐसे तो बढ़ता नहीं कि सीधा बढ़ता जाए कोई भी शेयर होता है हमेशा ऐसे करके थोड़ा ऊपर नीचे कंसोलिडेट करते हुआ थोड़ा कंसोलिडेशन लेता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है ऊपर जाता है नीचे आता है तो ऐसा ही मार्केट का रूल है मार्केट का यही रोल होता है कि कोई भी शेयर बिल्कुल सीधा खड़ा बढ़ा होता है तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गिरावट और बढ़ोतरी होती रहती है तो यही इस पर भी हुआ कोई नया चीज़ इसमें नहीं हुआ है तो इसलिए ये थोड़ा सा इतनी तेज़ी आने के बाद ये थोड़ी सी गिरावट आई अब ये दोबारा से ऊपर चढ़ना चालू होगा ये भी पक्की बात है तो आपको इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि आप इससे घबरा जाएं अब इसमें आप आराम से बैठ सकते हैं और आप इसमें खूबसूरत पैसा लगा सकते हैं और मैं आपको बताऊं कि इसके आगे के क्या टारगेट है तो इसका पहला जो टारगेट होने वाला है होने वाला है अठारह रुपये तीस पैसे का जो टारगेट बहुत जल्दी ही अचीव होता है वो दिखाई देगा क्योंकि अब इसमें हो सकता है कि बहुत अब लगातार तेजी रहे और अपर सके अपर सके लगते रहें तो आप इसमें आप चाहें तो फ्रेश पोजिशन आप आप बना सकते हैं क्योंकि अभी तो आपको हो सकता है मौका मिले अपर सके चल रहा है तो आप चाहें तो आप इसमें अब अपर सके के जैसे ही टूटे तो आप इसमें अपनी पोजिशन बना लें आप इसमें अगर इंटरेस्टेड हो और आप इसमें खूब सारा पैसा आप कमा सकते हैं क्योंकि मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ कि इसका क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बहुत तगड़ा होने वाला है इसलिए इसका तगड़ा होने वाला मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसके जो टारगेट होने वाले हैं ना एक शहर में वो बहुत तगड़े होने वाले हैं अगर आप आप इसमें एक साल तक रुक पाते हैं तो इसके टारगेट जो है ना सौ रुपये भी हो सकते हैं ऐसे ये परफॉर्म कर रही है तो उसके मैं बता दूँ उसके टारगेट जो होने वाले हैं सौ रुपये होने वाले हैं इन वन ईयर लगभग एक ईयर में आपको ये सौ रुपये का होता हुआ दिखाई दे सकता है बहुत जल्द ही तो आप ये बात समझ लीजिए ये बहुत तगड़ा शेयर है अगर ऐसा ये काम कर रहा है तो ये बहुत जल्दी हमें अचीव होता हुआ दिखाई देने वाला है सौ रुपये का टारगेट एक साल में अगर मैं बताऊँ तो अगर ये चलता रहे चलता तो एक से एक डेढ़ साल में ये बहुत जल्द ही आपको ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देने वाला है तो वन ईयर में सौ बार टारगेट डेढ़ साल में एक एक डेढ़ साल में बांध सकते हैं अब एक से डेढ़ साल आप इसमें अगर बैठ सकते हैं आराम से बिना टेंशन के तो आप इसमें बैठ जाइए और आराम से अपना पैसा बनता हुआ देखिए तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो मैंने आपको टारगेट दे दिया टारगेट कितना है अठारह रुपये तीस का शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कितना भी अपना अपने अनुसार अपने मान सकते हैं कि सौ रुपये का टारगेट सकते हैं या दो सौ का लॉन्ग टर्म के लिए और आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट कितना होगा अठारह रुपये तीस रुपये इस